Hallo zusammen und willkommen zurück bei Leisure Sweet Larry Wet Dreams Dry Twice. Meine Herren, das ist ja fast hier so ein Zungenbrecher für mich. Ähm, ja, ich äh, bin immer noch da, wo wir das letzte Video verlassen haben. Wir kommen ja von da, wo wir gerade die Hotelmanagerin ein wenig äh, entspannt haben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal nach rechts. Ich glaube, der blinzelt nicht. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht hat er ja noch was zu erzählen hier. Ähm, ja, ja. Was für Leute sind irgendwo Was für Leute sind denn hier im Hotel? Die sind alle irgendwie komisch. Ich halte mich von denen lieber fern. Aber du bist hier der Page. Ja, das macht es etwas umständlich. Wir haben jetzt so eine Influencerin hier. Die ist schrecklich. Will dauernd was umsonst. Die wollte mir kein Trinkgeld geben, aber mit mir eine Instagram-Story machen, weil ich dann berühmt werde. Pff. Wer arbeitet hier noch? Vor allem Luis. Der hält sich für einen Komiker. Er war wohl mal in Lost Wages eine große Nummer, aber dann hat er Witze über eine Gruppe gemacht, die empört war. Hm, erzähl was über dich. Was über dich wissen. Was denn? Wie bist du denn hier auf der Insel gelandet? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr so genau. Ich war Kellner auf einem Kreuzfahrtschiff. Es ist in einen Sturm geraten. Ich wollte nur kurz was rauchen, dann wurde alles nass und ich habe mich hier am Strand wiedergefunden. Zum Glück hat Bobby gerade einen neuen Pagen gesucht. Was ist aus dem bisherigen geworden? Ich schätze, der Kannibalenstamm hat ihn geschnappt. Kannibalen? Finde ich jetzt nicht witzig. Nee. Oh, gehen wir mal Kannst weiter hier. Gepäck tragen? Welches Gepäck? Guter Punkt. Ja, hat aber auch recht. Genug über dich. Genug über dich. Gründerväter. Kannst du mir mehr über diese Gründerväter sagen? Du meinst dieses Märchen über die Gründerväter? Ich weiß nicht viel darüber. Eigentlich nur, dass die alle tot sind. Frag lieber Bobby danach. Okay. Ja, da, das wird interessant. Hast du hier vielleicht eine Frau namens Faith gesehen? Hm? Wer soll das denn sein? Ähm. Eine wunderschöne Frau. Eine wunderschöne Frau. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Kannst du sie genauer beschreiben? Klar. Also, sie... So, ja. Klein und knubbelig. Breit als hoch. Na, hier kommen groß und schlank. Sie ist groß und schlank. Und... Okay. Ihre Augen sind... Blau? Blau. Hm. Ihre Haare sind... Oh, das weiß ich. Äh, kurz und blond, genau. Kurz und blond. Lass mich nachdenken. Was hat sie denn getragen? Also. Ganzkörper-Latex-Anzug bestimmt nicht. Hauch, dünne Spitze, Elefantenkostüm nicht. Nur ihren natürlichen Pelz, ein enges Kleid in... Lila. Ein enges Kleid in Lila. Also, so wie du sie beschreibst... Äh, ah, stimmt, an die kann ich mich erinnern. Wo ist sie? Die war völlig verwirrt. Die ist irgendwohin verschwunden. Und du hast keine Ahnung, was aus ihr geworden ist? Nee, echt keine Ahnung. Hier verschwinden ziemlich viele Leute einfach so. Hm? Okay. Hast du den Schlüssel für die Toilette im Dschungel? Habe ich irgendwo am Strand verloren. Wo genau? Irgendwo bei den rosa Palmen. Es ja. gibt keine rosa Palmen. Dann weiß ich es nicht mehr. Gut, ich gehe mal. mal. Dürften wir jetzt hier erstmal durch sein und ich bin gespannt, was wir jetzt hier finden. Oh, geil. Ja, hier gibt es hier jede Menge. Ähm. Gucken wir mal hier an. Ich bevorzuge meine Entsafter ja weiblich. <lacht> und das lässt du mir einfach so durchgehen, Pi? Das ist reine Verzweiflung. Hier kommt der Saft raus. Das sagst du ohne ein Hihi? Erstaunlich. Fährlich. Was für ein niedlicher Piepan. Das hängt da gut. Meine Hand will ich nicht entsaften und andere Körperteile auch nicht. Jedenfalls nicht hiermit. <lacht> da stopfe ich besser nichts rein. Ja, das hoffe ich auch. Komm hier. Ich nehme einen mit. Vielleicht kann ich den benutzen. Mit. Das will ich nicht entsaften. Ja. So, und jetzt? Meine Hand will ich nicht entsaften und andere Körperteile auch oh. nicht. Okay. Jedenfalls nicht hiermit. <lacht> ja, ja. 
Ich nehme einen mit. Und da ist ja noch dieser Kaffee aus Schank. Nein, mir ist gerade nicht nach einem Becher Kaffee. Hm, seltsam. Ich sollte zum Arzt gehen. Solltest du. Guck mal hier, hier lebt auch noch was drin. Auch wenn es schlechtes Wetter gibt, das esse ich nicht auf. Das werde ich nicht auch nur in die Nähe meines Mundes bewegen. Kein Appetit. Danke. Nein, bleh, widerlich. Da vergeht sogar mir die Fleischeslust. Aber die kann ich nehmen. Jep. Geh nie ohne Fleischgabel aus dem Haus. Wichtiges Utensil. Um. Kein Appetit. Danke. Zum Anbeißen. Nicht. Wenn man da reinbeißt, muss man Angst haben, selbst gebissen zu werden. Wahrscheinlich, ja. Boah, schlonziger Ranz. Das, mit das Schwein hier? ist an einen Drehspieß gefesselt. Der Spieß dreht sich nicht. Entweder ist das Schwein zu schwer oder der Spieß hat keinen Strom. Jedenfalls hat das Schwein Glück, dass der Grill aus ist. Noch. Ja, noch. Wir sind ja für frei. Wenn ich das Schwein losbinde, beißt es mir doch sofort den Arm ab. Das weiß man doch von Schweinen. Garstige Viecher, solange sie nicht gegrillt sind. Ja, das stimmt. Das ist gefährlich, 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 gefährlich. Ich mag Blau. Ja, ja, nehmen wir mal Blau mit. Ich fürchte, wenn ich versuche, an diesen Strand zu gehen, hole ich mir eine blutige Nase. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Strand nicht ganz echt ist. Okay. Dann bleibt es hier aus der Zeit. Achso. Sie ist wie ich. Doppelspitz hier. Dann schauen wir mal. Das ist der Stecker von der Bildleinwand. Mhm. Das ist der Stecker von der Klimaanlage. Ah, okay. Das ist der Stecker vom Grill. Das ist der Stecker vom Ventilator. Hier lässt sich die Drehgeschwindigkeit einstellen. Okay. Hier lässt sich eine Temperatur einstellen. Ein Knopf mit einem Pfeil nach oben. Das heißt, ich kann damit jetzt die Sachen hier steuern. Er hat ja gesagt, dass dieses Bild da nicht echt ist. Ähm Aber der Knopf macht nichts. Genau, hier ist ja noch was unterbrochen. Ich habe doch... Genau. Das könnte vielleicht funktionieren. Perfekt. Das hat die Lücke überbrückt. Jetzt? Nein. Weil es unterbrochen läuft. Kann auch nicht, weil kein Strom drauf. Geht's aber. Ja, der ist ja auch ein zweites Kabel. Gehen wir mal lang. Dam, 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 dam. Muss... So, jetzt. Oh, das hat nichts gebracht. Ja, aber hier plus, das ist richtig. Hier minus. Muss so. Ich muss zugeben, dass das ein geschickter Weg ist, sein Altöl loszuwerden. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ganz dein Motto. Ja. Okay, jetzt ergibt sich hier nur noch das. Ist jemand in der Nähe? Nein. Okay. Ob das jetzt so richtig war? Der Ventilator. Nur noch ein Flügel. Oh, geile Scheiße. Das bleibt unter uns. Klar. Keiner mitbekommen. Andere Teppiche sind flauschiger. 
Das fasse ich nicht an. Am Ende landet was auf meinem Anzug. Leicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Gute Idee, aber so nicht. Ich möchte aber das, dann kann das ich das vielleicht So wie es ist. Okay. Kann ich hier noch machen? Dann schauen wir mal. Der hat ja gesagt, der geht nicht weg, der Pianist, bevor die Klimaanlage nicht funktioniert. Das können wir doch mal ausprobieren hier. Also, das war das die Klimaanlage. Das ist der Stecker von der Klimaanlage. Genau. Also Plus, tuk, 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 tuk. Schaltung lehnt, tuk, 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 tuk. zack, Plus und Minus, das ist richtig. Da ist kein Hebel. Ja, da fehlt der Hebel. Okay. Ähm... Aber den könnte ich machen. Minus, minus. Also zap, einmal rum. Minus und hier hoch. Minus. Schalter. Ich würde sagen, das hat es gebracht. Dann schauen hm. wir mal. Gucken wir mal, ob wir hier mit dem Schwein was machen können. Plus geht. Oh, warte mal. Ich kann das ja schneller einstellen. Das ist mal eine Drehkraft. Was für ein niedlicher Piephahn. Bringt aber jetzt gerade auch noch nicht so viel. Na komm, wir gucken jetzt erstmal hier weiter. Wir haben ja noch... Oh, ich glaube, ich weiß, der Hebel. Das hier vielleicht. Gleich ausprobieren. Okay. Ich kann daran nicht vorbeigehen. Da springe ich nicht rein. Was für eine stinkende und dreckige Brühe. Don't jump into the pool. Ja. Ich glaube, da ist auch keiner versucht. Becky, das ist die Becky. Influencerin. Die kenne ich noch aus New Lost Rages. Hey, Becky! Du, du... Ja, du erinnerst dich an mich. Ah, du erinnerst dich an mich. Und ob ich mich erinnere, du Giftmischer. Hey, das war alles ein totales Missverständnis. Lüg mich nicht an. Komm mir nicht zu nah, sonst rufe ich die Security. Ich habe auf der Insel noch keine Security gesehen. Ist die auch weg? Voll der Downer. Das war echt kein Festival. Das war ein Festi-Fail. Festival? Dieses Sci-Fi-Festival. Alle bekannten Schauspieler auf einer tropischen Insel. Sowas geht natürlich nicht ohne Becky Butter. Denn anders als die Leute bei Twitter schreiben, bin ich nicht die Cots Queen. Da bist nur du dran schuld. Du hast mir mein Image versaut. Ich dachte, durch das Festival könnte ich meine Brand Credibility durch frische Authenticity wieder upgraden. Und dann ist das hier alles ein großer Betrug. Warum bist du da nicht weggegangen? Ich dachte mir, Jetzt bist du da. Jetzt machst du das Beste draus. Also bin ich jetzt Travel-Bloggerin. Wie funktioniert das? Oh, man reist durch die Welt und die besten Hotels verwöhnen einen. Da macht man coole Bilder und manchmal schreibt man sogar vier Sätze. Das ist harte Arbeit. Live your ja. life, sage ich immer. Wie gefällt's dir auf der Insel? Wie gefällt's dir auf der Insel? Ganz okay. Ist schon etwas oldschool, aber ich mag es ja vintage. Ey, wenn hier wenigstens eine Yacht rumschwimmen würde, auf der ich Bikini-Fotos machen könnte. Ich habe extra trainiert, mein Hintern so rausstrecken zu können. Aber das Hotel hier, ey, dem habe ich eine ultraschwache Bewertung auf Galb gegeben. Hat es auch verdient. 
Bekommt Travel-Blogger wirklich alles umsonst? Natürlich. So gehört sich das auch. Wir geben den Hotels schließlich durch unser Commitment voll die Exposure. Anders als diese Backpacker. Das sind voll die Scammer. Ja, genau. Hast du hier irgendwo eine hübsche Blondine gesehen? Ich kann doch meine Attention nicht auf andere Leute richten. Ich meine, das interessiert doch meine Community nicht. Die wollen schließlich mich sehen. Da hat sie wohl recht. Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Ohne mich! Ja. War so wert. Mhm. Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Geh weg! Na, komm. Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Bleib bloß weg mit diesem Barbarenbräu! Okay. Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Hör auf! Räumer. Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Mir wird schlecht, wenn ich daran denke. Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Nein! Okay. Ich muss jetzt woanders influenzen. Was haben wir denn hier? Tipps. Oh, da ist ein Geldstück drin. Pfoten weg, das ist mein Trinkgeld. Kip? Hä? Wer hat behauptet, ich wäre Kip? Wo? Wo sind sie? Es hat niemand was gesagt. Sehe ich vielleicht aus wie Kip? Äh, ja. Ich bin Dip. Dip. Merkt ihr das? Aber erzähl das niemandem. Und du bist sicher nicht Kip? Ich bin nicht Kip! Aber ich will nicht über ihn reden. Er könnte mit denen im Bunde sein. Ja, natürlich, natürlich. Oh, eine Kammbar. Oh mein Gott. Bist du, äh, gesund? Willst du dich mit mir prügeln? Nein. Du willst dich mit mir prügeln? Der Typ gestern hat auch gesagt, er wollte das nicht, aber dann hat er es getan. Der hat sofort zugeschlagen, als ich mich auf ihn gestürzt habe. Hatte sich überhaupt nicht im Griff, der Typ. <lacht> Total durchgeknallt. Bist du auch so einer? Oh, Pazifist. Ich bin Pazifist. Ich mag den Atlantik lieber, aber deswegen verprügle ich dich jetzt nicht. Ganz ruhig. Warum bist du eigentlich so nervös? Ich bin nicht nervös. Mir sind die Augen geöffnet worden. Bei diesem Festival war so ein Typ, der hat mir einen Flyer über Chemtrails gegeben. Vielleicht stecken sogar die Echsenmenschen dahinter. Äh, okay, okay. Alles klar. Jedenfalls muss man wachsam bleiben. Ich trinke jedenfalls so viel Kaffee wie möglich. Der vom Buffet drüben knallt richtig rein. Ich habe seit vier Tagen nicht geschlafen. Merkt man überhaupt nicht. Fragen wir mal, was er sagt, ne? Was hast du denn so für Drinks im Sortiment? Alles, was das Herz begehrt. Frisch gereinigtes Quellwasser. Sonst nichts? Seit dem Festivalflop hat kein Schiff mehr angelegt. Jetzt sitzen wir wortwörtlich auf dem Trockenen. Aber ich habe noch einen Geheimtipp. Meinen alkoholfreien Whisky. Geheimtipp, den weil den niemand will? Okay, er läuft schlechter, als ich erwartet hätte. Früher war ich ja für meinen Spezialcocktail bekannt. Den Tiki Twister. Den kann ich ohne die Zutaten allerdings nicht mixen. Auch wenn diese komische Influencerin deswegen rumjammert, dass sie ihn so gern hätte. Ah. Ich hätte gern einen Tiki-Twister. Tja, wie gesagt, ich kann dir keinen mixen. Aber ich habe das Rezept hier. Ich scanne es in deine Bauplan-App, Larry. Wird dir nicht helfen, weil du die Zutaten sicher auch nicht auftreiben kannst. Ach, mal sehen. Genau, das werden wir uns mal anschauen. Übrigens... Was du wissen solltest, ich habe am Strand jemanden belauscht, der über dich geredet hat. Ich bin nicht verrückt. Na, na, na. Übrigens, was du wissen solltest, nur weil du sie nicht sehen kannst, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her wären. Sie sind überall. Ja, vielleicht auch da, wenn wir es oft genug sagen. Übrigens, was du wissen solltest, steht da jemand hinter dir? Was? Weiter. Übrigens... Was du wissen solltest, das Wasser hier schmeckt irgendwie komisch. Wirklich? Nein. Übrigens, was du wissen solltest, ich glaube, Bobby lästert dauernd über dich. Ich sag dir, die sind hinter mir her. Übrigens, was du wissen solltest, <lacht> steht da jemand hinter dir? Was? Okay. Das taugt nichts. Ich bin dann mal weg. Ich gehe, aber ich bleibe in der Nähe. Wir sind alle gar nicht richtig hier. Nö, natürlich nicht. So. Okay, hier habe ich auch alles abgegrast. Dann gucken wir mal in die Bauplan-App. Was möchtest du haben? Selbstverständlich gehört da Alkohol rein. Okay. Ein ordentlicher Cocktail muss von sich aus leuchten. Ja. Eine grüne Flüssigkeit muss auch rein. Mhm. Gelbe Flüssigkeit wie der Sonnenuntergang. Okay. Kein Cocktail ohne Eis. 
Da muss Orangengeschmack rein. Nee, nee. Ja, ist egal. So, was, was habe ich denn sonst noch hier? Also blau, flüssig, irgendwas gelbes. Dann... Ja, schauen wir mal. Genug davon. Also hier kann ich gerade nichts machen. Dann gehen wir mal zur Lobby. Da ist er wieder. Der Mini-Ventilator. Hier sind jetzt keine Sachen, mit denen ich irgendwas anstellen kann. Aber hier sind diese Flüssigkeiten. Also vielleicht geht das ja doch. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Dann schauen wir mal. Guck mal, ob wir das Schweinchen drehen können. Also, bom, bom, bom. Plus, passt. Zap. Zap. Und jetzt gucken wir mal. Passt ja. genau rein. Und jetzt ein brauchbarer Hebel. Genau. Und plus hier. Plus hier. Hm? Oh, das hat nichts gebracht. musste, ne? Hoch, dem jetzt ein bisschen warm. Wenn ich das Schwein losbinde, beißt es mir doch sofort den Arm ab. Das weiß man doch von Schweinen. Garstige Viecher, solange sie nicht gegrillt sind. Das Schwein ist an einem Drehspieß gefesselt. Der Spieß dreht sich nicht. Entweder ist das Schwein zu schwer oder der Spieß hat keinen Strom. Jedenfalls hat das Schwein Glück, dass der Grill aus ist. Noch. Das Schwein ist an einem... Der Spieß... Okay. Hat Aber wir haben ja noch gerade... Dann schauen wir mal. Stroms. Achso. Gehen wir einfach hoch. Wollen sie ja nicht. Frieren. Das Schwein ist komplett überdreht. Es beißt mir noch die Hand ab. Das Schwein ist komplett überdreht. Es beißt mir noch die Hand ab. Das Schwein ist an einem Dreh. Der ja, 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 ja. Das ist die Tschüss-Maschine. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas 
da war nichts. Das ist ja jetzt die Klima... Warte mal, die Klimaanlage. Vielleicht kann ich da jetzt noch was mit zaubern. So, den Strom da. Plus und hier unten Minus. Mist jetzt da immer noch sitzt. Ich könnte zwar ein paar schräge Töne. Hey, Finger weg! Den brauche ich hier, sonst gehe ich ein. Hm. Ich könnte zwar ein paar schräge Töne entlocken, aber es ist besetzt. Schalten wir die Klima auf. Kalt. Vielleicht ist er dann. Dann schon. Ja, bereit, den Ventilator zu geben. Bam. Diese Klimaanlage macht mich... Naja, nimm ihn ruhig mit, ich brauche ihn nicht mehr. Okay. Aber was mache ich jetzt damit? Kann ich den vielleicht hier anschließen? Lass uns einfach mal... Das Schwein ist komplett überdreht. Nö. Aber ich geht's auf. Dann schauen wir mal. Heißstelle. Vielleicht ist ihm das zu warm und er verschwindet dann jetzt da. Und wir können ans Klavier. Nettes Klavier? Ist nicht mein... Das habe ich mir schon gedacht. Ach, sehe ich vielleicht aus, als würde ich kein Klavier besitzen? Äh, nee. äh... War nur ein Witz. Ich bin Louis. Eigentlich der Comedian hier im Hotel. <lacht> das war jetzt nicht witzig gemeint. Ach so. so. Spiel doch mal. Spiel doch mal für Elise. Zu kompliziert. Spiel doch mal... I can get no satisfaction. Musst du dir anderswo holen. Mhm. Du bist eigentlich Comedian? So ist es. Wie ist dein Bühnenname? Louis. Aber so heißt du doch. Ja, geschickt, was? Bist du berühmt? Bist du berühmt? Hey, ich hatte mal eine eigene Fernsehsendung. Echt? Okay, war nur im offenen Kanal in einer Kleinstadt in Pennsylvania. Aber die hatte ihre Fans. Und die Haftstrafe hatte nichts mit dem zu tun, was ich über die Bürgermeisterin gesagt habe. Hm, erzähl mal einen Witz. Wo und wann genau trittst du hier auf? Später habe ich meine preisgekrönte Comedy-Show. Drüben im Saal, wo jetzt noch das Buffet steht. Solltest du dir nicht entgehen lassen. Der absolute Höhepunkt des Abends. Ich werde da sein. Geht Erzähl doch. mal einen Witz. Jetzt nicht. Ich muss erst die Schicht am Klavier rumbringen. Gibt's hier keinen Pianisten? Der wurde erschossen. Ja. Genug gelacht. Äh, arbeitest du gern hier? Arbeitest du gern hier? Nee. 
Ich wäre ja gerne in New Lost Wages geblieben. Da war ich eine große Nummer. Warum bist du dann hier? Wegen der Political Correctness. Heutzutage darf man nichts mehr sagen. Keiner hat mehr Humor. Man darf nicht mal mehr junge Frauen aus dem Publikum nackt in seiner Umkleide empfangen. Äh... Dann heißt das gleich, sowas ist nicht mehr zeitgemäß. Und sie jagen einen aus der Stadt. Jetzt muss ich hier von vorne anfangen. Für einen fetten Mann schwitzt du gar nicht so stark. Bei der Bullenhitze hier schon. Keiner hier weiß, wie man die Klimaanlage reguliert. Da muss ich mir halt selbst helfen. Hm. Ich muss weg. Ja, ich muss weg. Das heißt nämlich für uns jetzt auch hier an der Stelle erstmal eine kleine Pause und dann gucken wir mal im nächsten Video, wie das hier so weitergeht. Wirklich viel erreicht haben wir ja gerade nicht, oder? Doch, ja, so ein bisschen. Naja, wie auch immer. Macht's gut.